हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास ट्वेल्थ की विस्तास बुक के चैप्टर सेवन इवान स्ट्राइजन ओ लेवल को तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो जैक्सन है वो मैकलेरी की चेकिंग कर लेते हैं और वो उनकी पेपर नाइफ भी अपने साथ ले जाते हैं इसके बाद अब नाइन एटीन मतलब नौ बज के अठारह मिनट हो रहे होते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो एग्जाम है वो नाइन फिफ्टीन तक स्टार्ट हो जाना चाहिए था पर ये जो छोटा सा डिले है वो इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नर को एकदम से टेंशन हुई कि हो सकता है कि मैकलेरी कुछ अपने साथ ऐसा गलती से अंदर ले आए जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो उसकी चेकिंग में ये छोटा सा डिले हो गया अब नौ बज के अठारह मिनट हो रहे होते हैं सुबह के और अभी बिल्कुल क्लियर होता है कि एग्जामिनेशन जो है वो थोड़ा सा लेट होने वाली है इस प्रोसेस के कारण और अब आखिर में गवर्नर वापस से कुछ आवाजें सुनते हैं अपने रिसीवर से मैकलेरी कहते हैं यू हैव गॉट अ वॉच मतलब क्या तुम्हारे पास एक वॉच है तभी इवेंट्स कहते हैं यस सर फिर मैकलेरी कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि एग्जाम कब स्टार्ट करना है और उसके बाद जब एग्जाम खत्म होने में पांच मिनट बचे होंगे तब मैं तुम्हें वापस से एक बार बता दूंगा फिर अब साइलेंस होता है इवेंट्स कुछ नहीं कहते हैं अब फिर मैकलेरी कहते हैं देर इज प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर कि मतलब जो तुम्हारे पास आंसर शीट्स हैं उसमें बहुत सारे पेपर्स हैं जितनी तुम्हें जरूरत है उससे फिर वापस साइलेंस होता है इवेंट्स कुछ नहीं कहते हैं फिर मैकलेरी कहते हैं कि अब राइट द नेम ऑफ द पेपर मतलब जिस चीज का तुम एग्जाम देने वाले हो उस एग्जाम का नाम पेपर पे लिखो उसके बाद जीरो टू वन डैश वन पेपर के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखो फिर वापस साइलेंस होता है फिर मैकलेरी कहते हैं कि अब पेपर के टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे लिखो अपना इंडेक्स नंबर जो है थ्री वन थ्री और उसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ होगा वहां पे अपना सेंटर नंबर लिखो टू सेवन वन ठीक है फिर वापस साइलेंस होता है अब नौ बज के बीस मिनट हो रहे होते हैं तभी मैकलेरी कहते हैं आई एम नाउ गोइंग टू और एकदम से इवेंट्स उनकी बात को काटते हैं और कहते हैं इज नॉट गोइंग टू स्टे हेयर इज ही मतलब इवेंट्स स्टीफन्स के लिए कहते हैं क्योंकि स्टीफन्स उसी रूम में खड़े हुए होते हैं उनके सामने तो इवेंट्स उसके लिए कहते हैं कि क्या ये यहीं खड़ा रहने वाला है ये जा क्यों नहीं रहा है तभी मैकलेरी कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है तभी स्टीफन्स एकदम से कहते हैं कि मिस्टर जैक्सन ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि तभी इवेंट्स एकदम से कहते हैं कि मैं आखिर अपने एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट कैसे करूंगा विद सम वन ब्रीदिंग डाउन माई नेक मतलब जिस टाइम पे मैं अपना एग्जाम लिख रहा हूँ तब अगर कोई मुझे ऐसे घूरेगा तब मैं अपने एग्जाम पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करूंगा क्राइस सॉरी सर आई डेंट मीन मतलब वो कहते हैं सॉरी सर मेरा वो मतलब नहीं था मतलब वो ऐसा चिल्ला के कहते हैं इसीलिए वो फिर सॉरी भी कह देते हैं तभी गवर्नर अपने फोन की तरफ जाते हैं और फोन पर कहते हैं जैक्सन स्टीफन्स को उस सेल से बाहर ले आओ आई थिंक वी आर पर ओवर डूइंग थिंग्स की शायद हम चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा रहे हैं स्टीफन्स को सेल से बाहर आने के लिए कह दो यहाँ पे जब गवर्नर ये पूरी बात अपने माइक्रोफोन जो उन्होंने लगाया होता है उस सेल में उससे सुनते हैं तब वो जैक्सन से कहते हैं कि स्टीफन्स को उस रूम से बाहर ले आए तभी जैक्सन कहते हैं एज यू विश सर कि जैसी आपकी इच्छा सर इसके बाद जो गवर्नर होते हैं हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल कि मतलब स्टीफन जब बाहर आते हैं तो जो डोर क्लैंग की आवाज आती है वो वो सुनते हैं और फिर वो सुनते हैं कि मैकलेरी ने अनाउंस कर दिया है कि अब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है और इस टाइम पे 9:25 हो रहे थे जो कि 10 मिनट्स लेट था शेड्यूल्ड टाइम से क्योंकि एग्जामिनेशन जो थी वो 9:15 को शेड्यूल्ड थी पर वो स्टार्ट 9:25 को हुई थी इसके बाद वहां पे बहुत शांति हो जाती है इसके बाद नौ बज के चालीस मिनट पे नाइन पे एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से एक फोन आता है और वो फोन असिस्टेंट सेक्रेटरी ने किया होता है जिनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉडर्न लैंग्वेजेस की और वो फोन इसलिए करते हैं क्योंकि इवेंट्स जो पेपर देने वाला था वो भी मॉडर्न लैंग्वेजेस में ही काउंट होता है तो वो फोन करते हैं और वो गवर्नर से बात करना चाहते हैं वो गवर्नर से कहते हैं कि जो एग्जाम है वो जरूर स्टार्ट हो गया होगा इसमें कोई शक तो नहीं है तब गवर्नर कहते हैं कि हाँ क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो मतलब पंद्रह मिनट पहले पेपर स्टार्ट हो गया है फिर वो सेक्रेटरी कहते हैं यस वेल एक करेक्शन स्लिप है जो कोई फूल कोई बेवकूफ उस एग्जामिनेशन पैकेज में डालना भूल गया था तो क्या आप प्लीज तो जो गवर्नर होते हैं वो कहते हैं यस ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात सीधा मिस्टर जैक्सन से कराता हूँ जो कि अभी डी विंग में है जहाँ पे एग्जाम चल रहा होता है होल्ड द लाइन अ मिनट मतलब एक मिनट रुकिए इसके बाद गवर्नर सोचते हैं कि क्या ये वही चीज है जिसका मुझे डर था शायद हो सकता है ये कोई फेक कॉल हो किसी ने 
जान बूझ के ये कॉल किया हो ताकि वो कोई सिग्नल दे सके उस करेक्शन स्लिप के जरिए कोई सीक्रेट मैसेज या ऐसा कुछ और वो चेक करना चाहते थे और वो कर भी सकते थे तो जल्दी से एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर डायल करते हैं पर वहां पे जब वो एग्जामिनेशन बोर्ड के नंबर पे फोन लगाते हैं तब उन्हें सिर्फ स्टेकेटो बीप्स सुनने को मिलती है उस फोन पे जिसका मतलब होता है कि लाइन एंगेज है स्टेकेटो बीप्स वो आवाज होती है जब हम किसी को फोन करते हैं और उसका फोन एंगेज होता है तो जो बीप की आवाज आती है उस फोन पे वो आवाज गवर्नर को सुनाई देती है तभी वो सोचते हैं कि ये कोई इतनी इंटेलिजेंट बात नहीं थी इस तरीके से चेक करना कि ये कोई फेक कॉल है कि नहीं इसके दो मिनट बाद गवर्नर को कुछ आवाजें आती है उस सेल में से मतलब जो वो सुन रहे थे कि कोई सबसे पहले तो विस्पर कर रहा है कुछ उस सेल में तो बेसिकली वो जैक्सन होते हैं जो मैकलेरी को बताते हैं करेक्शन स्लिप के बारे में उसके बाद जो मैकलेरी हैं वो अपने ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस में मतलब अपने स्कॉटिश एक्सेंट में कहते हैं कि क्या आप कुछ देर के लिए लिखना बंद कर सकते हैं मिस्टर इवेंस और मेरी बात ध्यान से सुनिए कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन मतलब जो भी अभी जर्मन का एग्जाम दे रहा है जीरो टू वन डैश वन जो कि उस एग्जाम का कोड था वो वो भी कहते हैं शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन मतलब उन्हें ये करेक्शन अपने क्वेश्चन पेपर में करने हैं ऑन पेज थ्री लाइन फिफ्टीन द फोर्थ वर्ड शुड बी रेड गोल्डन एन नॉट गोल्डीन एंड द होल फ्रेज विल देर फोर रीड जम गोल्डन एन लोवेन नॉट जम गोल्डन लोवेन आर रिपीट दैट मतलब वो बेसिकली बताते हैं कि पेज नंबर थ्री पे लाइन फिफ्टीन में जो फोर्थ वर्ड है उसे गोल्डन एन रीड करना है गोल्डीन नहीं और उसके बाद वो पूरी लाइन को वापस पढ़ते हैं जो गवर्नर होते हैं वो इस बात को सुनते हैं और स्माइल करते हैं क्योंकि उन्होंने भी सिक्स क्लास तक जर्मन पढ़ी थी और उनको अभी भी जो एग्जेक्टिव हैं जर्मन के उनके अरेंजमेंट्स के बारे में अभी भी याद था और जिस तरीके से मेकलेरी उसे प्रनाउंस करते हैं इतने अच्छे से प्रनाउंस करते हैं वो भी गवर्नर को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर देता है पर फिर वो सोचते हैं बट वॉट अबाउट इवेंट्स पर इवेंट्स का क्या वो तो शायद एडजेक्टिव के बारे में कुछ भी नहीं जानता है इसके बाद वापस से एक फोन आता है और वो फोन मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट से होता है उन लोगों को एक प्रिजन वैन चाहिए थी और कुछ प्रिजन ऑफिसर्स चाहिए थे एक रिमांड केस के लिए रिमांड केस का मतलब होता है कि जब तक एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है और जब तक उसकी कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं हो जाती तब तक उसे अरेस्ट करके वहीं रखा जाता है तो उसके लिए उन्हें एक प्रिजन वैन चाहिए और कुछ प्रिजन ऑफिसर्स चाहिए थे और अब दो मिनट बाद गवर्नर वंडर कर रहे होते हैं सोच रहे होते हैं कि आखिर वेदर दैट कुड बी अक्स कि क्या ये कोई हो हो सकता है मतलब ये कोई तरीका हो सकता है जिससे वो हमें चीट करना चाहते होंगे पर फिर वो खुद से ही कहते हैं कि मुझे इतना सिली नहीं होना चाहिए इतनी अजीब अजीब बातें नहीं सोचनी चाहिए पर फिर भी जो गवर्नर की इमेजिनेशन होती है वॉज बिगिनिंग टू रन रायट मतलब वो अपने मनी मन सोच रहे होते हैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज की हो सकता है कि शायद इवेंट्स भागने की कोशिश करे और वो इस बारे में सोच रहे होते हैं फॉर द फर्स्ट क्वार्टर मतलब शुरू के पंद्रह मिनट तक तो जो स्टीफेंस होते हैं वो ड्यूटीफुली पियर्ड मतलब अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से फुलफिल करते हुए हर एक मिनट के इंटरवल पे उस पीप होल से पियर करते थे देखते थे कि अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं और उसके बाद वो हर दो मिनट बाद उस पीप होल से देखते हैं और अब टेन हो चुके होते हैं सब कुछ अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा होता है वो फिर से उस पीप होल में से देखते हैं और उस पीप होल से देखने में उन्हें चार से पांच सेकंड से ज्यादा नहीं लगते थे और वो सोचते थे व्हाट वाज द पॉइंट आखिर बार बार ऐसे देखने का क्या मतलब है इट वाज ऑलवेज मोर और लेस द सेम हर बार जब भी वो उस पीप होल में से देखते हैं तब उन्हें बिल्कुल सेम ही सीन दिखाई देता है इवेंट्स जो होते हैं उस सीन में हिस्स पेन बिटवीन हिज लिप्स मतलब वो अपने पेन को अपने होटो के बीच में दबा बैठे हुए होते हैं और सीधा डोर की तरफ ही देख रहे होते हैं और उनके बिल्कुल सामने ही होते हैं और फिर डोर की तरफ पे वो ऐसे घूर रहे होते हैं सीकिंग जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहे हों इट सीम्ड उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं जैसे कि सम सोली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर जैसे कि उन्हें अपने पेपर में कुछ नहीं आ रहा हो और वो कोई इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हों कहीं से और उनके जस्ट अपोजिट मैकलेरी बैठे हुए थे सीटेड स्लाइटली अस्क्यू मतलब वो इवेंट्स की तरफ फेस करके बैठे हुए थे तो जब स्टीफेंस उस पीप होल में से देखते हैं तो उन्हें उसके फेस का सिर्फ एक ही साइड दिख रहा होता है हिस फेस इन सेमी प्रोफाइल हिज हेयर मतलब जो मैकलेरी के बाल थे वो स्टीफेंस ने पहले भी नोटिस किए थे एमेचरिशली 
क्लिप्ड प्रिटी क्लोज टू द स्कैल्प एमेचरिशली मतलब जैसे किसी ऐसे इंसान ने उनके बाल काटे थे जो कि प्रोफेशनल नहीं था या बाल काटने में इतना अच्छा नहीं था और उनके जो बाल थे वो उनके स्कैल्प के बहुत क्लोज तक कटे हुए थे मतलब बहुत ही छोटे हेयर थे उनके और ठीक से कटे हुए भी नहीं थे हिस आईज बिहाइंड द पेबल लेंसेस पेबल लेंसेस मतलब उनके जो चश्मा था उनका जो ग्लासेस थे उसके लेंसेस काफी मोटे थे और पेबल शेप के थे इयर रिंग शॉर्ट साइटेडली एट द चर्च टाइम शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है कि उन्हें दूर का नहीं दिखता होता है और उसके कारण उन्होंने अपना जो चर्च टाइम्स न्यूज था वो काफी पास पकड़ रखा था अपनी आईज के हिज राइट इंडेक्स फिंगर होक्ट बिनीथ द नेरो क्लैरिकल कॉलर तो उनकी जो राइट इंडेक्स फिंगर थी उन्होंने हुक कर रखी थी अपनी क्लैरिकल कॉलर में उनकी जो नैरो क्लैरिकल कॉलर थी मतलब जैसे कि चर्च के मिनिस्टर्स क्लैरिकल कॉलर्स पहनते थे उस पर थी और जो उनकी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स थी उसकी जो नेल्स थे उसके जो नाखून थे मेटिकसली मैनिक्योर्ड मतलब वो काफी अच्छे से मैनिक्योर्ड किए हुए थे काफी क्लीन थे और काफी अच्छे से मेंटेन थे स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड मतलब उनकी शॉर्ट ब्लैक बियर्ड थी और उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स थी वो अपनी बियर्ड पर रख रखी थी जैसे कि वो कुछ सोच रहे हैं इसके बाद 10:50 पे दस बज के पचास मिनट पर द रिसीवर क्रैकल टू लाइफ मतलब एकदम से रिसीवर में जिसमें अभी तक कोई आवाज नहीं आ रही थी उसमें एकदम से कुछ आवाज आती है और गवर्नर सोचते हैं एकदम से उन्हें रियलाइज होता है कि कुछ देर के लिए तो वो इवेंट्स को बिल्कुल भूल ही गए थे और वो उस रिसीवर में सुनते हैं प्लीज सर अ विस्पर मतलब वो धीरे से बोलते हैं प्लीज सर इसके बाद थोड़ा और जोर से वो कहते हैं प्लीज सर वुड यू माइंड इफ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी शोल्डर सर इट्स अ बिट पाकी इन हियर इज इंट इट मतलब इवेंट्स यहाँ पर कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं एक ब्लैंकेट अपने शोल्डर पर डाल लू क्योंकि यहाँ पे पार्की का मतलब है कोल्ड यहाँ पे काफी ठंड हो गई है फिर वापस से इवेंट्स कहते हैं कि मेरे बंक पे मतलब मेरे बेड पर ही एक रखा हुआ है सर तभी मैकलरी कहते हैं बी क्वाइट अबाउट इट मतलब बिल्कुल शांति से बैठे रहो और उसके बाद साइलेंस होता है और फिर एक मिनट बाद ही 10:51 पे स्टीफेंस थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं जब वो वापस उस पीप होल से देखते हैं वो देखते हैं कि एक ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट मतलब एक एक ग्रे कलर का ब्लैंकेट इवेंट्स के शोल्डर पर डला हुआ था एंड ही फ्राउंड स्लाइटली मतलब अपनी आईब्रोज को पास में लाकर जैसा हम एक्सप्रेशन बनाते हैं उसे फ्राउंड कहते हैं वो इस तरीके से और ध्यान से एग्जामिनी मतलब इवेंट्स को और ध्यान से देखते हैं पर जो इवेंट्स होता है वो अभी भी द पेन स्टिल बिटवीन हिस्स टीथ मतलब अपने पेन को अपने मुंह में रख कर ही बैठे हुए होते हैं वो स्टेयरिंग जस्ट एज वेकेंटली एज बिफोर वो अभी भी डोर की को ही घूर रहे होते हैं उतना ही ब्लैंक तरीके से वो बैठे हुए होते हैं पर इस बार एक ब्लैंकेट के नीचे तभी ऑथर अब हमें बताते हैं यहाँ पर शुड स्टीफेंस रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी मतलब ऑथर पूछते हैं कि स्टीफेंस को क्या ये छोटा सा जो चेंज था ब्लैंकेट वाला इसे रिपोर्ट करना चाहिए था एनी थिंग एट ऑल फिशी हेडेंट जैक्सन सेट मतलब जैक्सन ने इंस्ट्रक्ट भी किया था कि अगर कुछ भी फिशी हो कुछ भी सस्पिशियस हो किसी भी चीज पर अगर शक जाए तो छोटी से छोटी बात भी जैक्सन को आकर बतानी है स्टीफेंस को ये जैक्सन ने पहले भी कहा था इसके बाद वो वापस से पीप होल में देखते हैं और इस बार जो इवेंट्स हैं उन्होंने वो डर्टी ब्लैंकेट मतलब वो जो ब्लैंकेट था उसे और ज्यादा क्लोजली टू हिमसेल्फ मतलब और ज्यादा अपने पास पहन लिया है काफी टाइट तरीके से फिर स्टीफन सोचते हैं वॉज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन ली टू सफेकेट मैकलैरी इन द ब्लैंकेट कि क्या इवेंट्स एकदम से बैटमैन जैसे कूद कर मैकलरी को सफोकेट करने की या मैकलरी पर हमला करके सफोकेट मैकलरी इन द ब्लैंकेट उस ब्लैंकेट की हेल्प से मैकलरी की सांस रोकने की कोशिश करेंगे डोंट बी अ डाफ्ट कि बेवकूफ मत बनो इसके बाद वो वापस सोचते हैं देर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रेजेंट मतलब ये जो साइड है डी विंग वाला जहाँ पर ये एग्जाम चल रहा है यहाँ पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं आती है नो हीटिंग आइधर और कभी भी यहाँ पर गर्मी नहीं होती है जब गर्मियों के महीने होते हैं तब भी और इस कारण से यहाँ के कुछ सेल्स मतलब कमरे कभी कभी बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं और इसीलिए स्टीफेंस इस ब्लैंकेट वाले चेंज को रिपोर्ट नहीं करते हैं पर वो डिसाइड करते हैं कि वो रिवर्ट कर जाएंगे वो वापस से अब एक एक मिनट में उस पीप होल से देखेंगे अब ग्यारह बज के बीस मिनट हो गए होते हैं द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड मतलब गवर्नर को वापस से उस रिसीवर में से आवाज आती है अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस मतलब गवर्नर्स के ऑफिस में अभी बिल्कुल शांति होती है और रिसीवर में से आवाज आती है जब मैकलरी इवेंट्स को बताते हैं कि अब सिर्फ पांच मिनट बचे हैं और अब जो एग्जामिनेशन है वो लगभग खत्म होने ही वाला था पर अभी भी गवर्नर के दिमाग में कुछ चीजें 
ग्नॉर्ड मतलब उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जो उन्हें परेशान कर रही थी वो जल्दी से अपने फोन की तरफ जाते हैं वापस से और 1122 हो रहे होते हैं अभी मतलब गवर्नर फोन करके जैक्सन को कहते हैं और अब 1122 पे जैक्सन जो है शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफेंस मतलब जैक्सन जहाँ पर भी फोन होता है वहां से स्टीफेंस को चिल्ला बुलाते हैं और जो गवर्नर होते हैं वो उनसे बात करना चाहते थे और जैक्सन चिल्लाते हैं हरी मैन मतलब जल्दी करो स्टीफेंस स्टीफेंस इसके बाद वो फोन उठाते हैं और सुनते हैं वो रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स मतलब जो गवर्नर जल्दी जल्दी ऑर्डर्स दे रहे थे वो स्टीफेंस सुनते हैं और वो ऑर्डर्स ये थे कि जो स्टीफेंस है वो खुद अकम्पनी करेंगे मैकलेरी को मतलब खुद मैकलेरी को प्रिजन के मेन गेट्स तक छोड़कर आएंगे अंडरस्टूड क्या तुम ये बात समझ गए हो और साथ ही में स्टीफेंस को खुद ये श्योर करना था खुद इस बात का ध्यान रखना था कि जो उस सेल का डोर है जब एक बार मैकलेरी उसमें से निकल जाए तब वो अच्छे से लॉक होना चाहिए ताकि इवेंस अंदर से भाग ना सके वो अंदर ही रहे अंडरस्टूड तभी स्टीफेंस कहते हैं कि हाँ अंडरस्टूड मैं इस बात को बुरी तरीके से समझ चुका हूँ इसके बाद 1125 पे जो गवर्नर होते हैं वो फाइनल एक्सचेंजेस सुनते हैं मतलब आखिरी की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो उसे सुनते हैं मैकलेरी कहते हैं स्टॉप राइटिंग प्लीज मतलब लिखना बंद कर दीजिए प्लीज उसके बाद मैकलेरी कहते हैं पुट योर शीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड मतलब अपनी जो शीट्स हैं आंसर की उन्हें सही ऑर्डर में रख लो और एक बार चेक कर लो कि उनपे सभी सही ऑर्डर में नंबर डले हुए हैं इसके बाद आवाज आती है स्क्रेपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स मतलब बेंचेस और चेयर्स के आगे पीछे होने की आवाजें आती है जो इवेंट्स होते हैं वो कहते हैं थैंक यू वेरी मच सर मैकलेरी कहते हैं ऑल राइट वॉज इट की तुम्हारा एग्जाम अच्छा था तभी इवेंट्स कहते हैं नॉट टू बैड इतना भी बुरा नहीं था तभी मैकलेरी कहते हैं गुड और वो मिस्टर स्टीफेंस जोर से चिल्लाते हैं मतलब वो उन्हें बुला रहे होते हैं इसके बाद जो गवर्नर होते हैं वो डोर क्लैंग की आवाज सुनते हैं मतलब उस डोर के खुलने और बंद होने की आवाज सुनते हैं आखिरी बार और अब जो है एग्जामिनेशन वो खत्म हो चुका है और जब आप स्टीफेंस मैकलेरी के साथ चलते हुए मेन गेट की तरफ जा रहे होते हैं वो मैकलेरी से पूछते हैं हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक मतलब आखिर इवेंट्स ने पेपर कैसा दिया आपको क्या लगता है आई कैन नॉट थिंक He is distinguished himself. I am afraid कि मुझे नहीं लगता उनका पेपर इतना अच्छा गया है और इस बार जब वो ये कह रहे होते हैं तब उनका जो स्कॉटिश एक्सेंट होता है वो पहले से ज्यादा ब्रॉडर लग रहा होता है और उनका जो ब्लैक लॉन्ग ओवर कोट होता है जो कि उनकी नीस तक होता है उनका जो कोट होता है स्टीफेंस को ऐसा लगता है फॉस्टर्ड द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर मतलब स्टीफेंस को ऐसा लगता है पता नहीं क्यों उनका जो ब्लैक ओवरकोट है वो एकदम से स्लिम हो गया है मतलब जो मैकलेरी है वो एकदम से पतले हो गए हैं और जो स्टीफेंस होते हैं स्टीफेंस फेल्ट प्लीज दैट द गवर्नर हैड आस्ड हिम नॉट जैक्सन और जो स्टीफेंस होते हैं उन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है कि गवर्नर जो है उन्होंने कहा कि वो खुद मैकलेरी को गेट तक छोड़कर आएंगे जो स्टीफेंस है न कि जैक्सन और ये बात उन्हें काफी अच्छी लग रही होती है इसके बाद वो मैकलेरी को प्रेमाइसिस के बाहर तक मतलब जेल के बाहर तक छोड़कर आते हैं और वो सोचते हैं कि उस सुबह सब चीजें काफी अच्छे से हो गई है बट समथिंग स्टूब्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर अ बिलेटेड कप ऑफ कॉफी पर कोई चीज स्टीफेंस को रोक लेती है कैंटीन पर जाकर एक कॉफी पीने से उनके दिमाग में कुछ आता है ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवेंट्स वो एक बार वापस जाकर इवेंट्स को देखना चाहते थे इट वॉज लाइक अ प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी जैसे कि टीवी के प्रोग्राम्स होते हैं अबाउट अ वुमेन एक वुमेन के बारे में जो खुद को कन्विंस ही नहीं कर पाती है जो खुद को भरोसा ही नहीं दिला पाती है कि जो फ्रंट डोर्स हैं जो कि मेन डोर्स हैं उनके घर के वो अच्छे से लॉक्ड हैं रात को और वो बार बार जाकर 12, 15, समटाइम 20 टाइम्स चेक करती है बोल्ट मतलब उस गेट के जो लॉक्स होते हैं उन्हें चेक करती है कि वो ढंग से लगे हुए हैं कि नहीं वैसे ही अब स्टीफेंस भी इवेंट्स को चेक करने जाते हैं और वो डी विंग में वापस से जाते हैं और इवेंट्स की सेल की तरफ पहुंचते हैं और पीप होल को खोलकर अंदर देखते हैं ओ नो क्राइस्ट नो स्टीफेंस एकदम से चिल्लाते हैं इवेंट्स की जो चेयर होती है उस पर एक आदमी पड़ा हुआ होता है और एक सेमी सेकेंड के लिए स्टीफेंस को लगता है कि शायद वो इवेंट्स है पर जैसे ही उसके ऊपर से वो ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट उसके शोल्डर से गिरता है तब वो देखते हैं कि उस आदमी का जो फ्रंट था मतलब उसका जो फेस था उस पर क्लोजली क्रॉप्ड हेयर होता है और उनके जो इरेगुलरली टफ्ड हेयर होते हैं मतलब इरेगुलरली जो इतने ठीक से कटे हुए बिल्कुल छोटे से हेयर्स होते हैं उनके विथ फियर्स रेड ब्लड विच हैड ड्रिप मतलब उसमें 
बहुत फियर्स बहुत भयानक रेड ब्लड ड्रिप कर रहा होता है बह रहा होता है जो कि उनके फेस से होते हुए उनकी स्मॉल ब्लैक बियर्ड तक पहुंच गया होता है और उसके बाद उनकी बियर्ड से वो उनकी व्हाइट क्लैरिकल कॉलर तक पहुंच गया होता है नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द व्हाइट क्लैरिकल कॉलर वो बहुत भयानक तरीके से उनकी व्हाइट क्लैरिकल कॉलर तक पहुंच चुका होता है और उनकी व्हाइट कॉलर बिल्कुल रेड हो चुकी होती है और उसके बाद एंड डाउन इन द ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट मतलब इसके बाद जो उनके जो क्लैरिकल फ्रंट मतलब जो क्लैरिकल कोट का जो फ्रंट था जो कि ब्लैक कलर का था उस तक भी वो ब्लड पहुंच चुका था स्टीफन जोर से चिल्लाते हैं जैक्सन के लिए क्योंकि वो जब ऐसा देखते हैं तब उन्हें लगता है या उन्हें समझ आता है कि ये इवेंट्स नहीं ये तो मैकलेरी है क्योंकि जैसा कि उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया था कि उनके शॉर्ट इमेचरली कटे हुए हेयर्स हैं और उनकी शॉर्ट ब्लैक बियर्ड है उनकी एक व्हाइट क्लैरिकल कॉलर है और एक ब्लैक क्लैरिकल कोट था वो सब चीजें जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मैकलेरी है वो जोर से जैक्सन के लिए चिल्लाते हैं एंड द वर्ड्स अपियर टू पेनेट्रेट द कर्टन ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मैकलेरी ईयर और यहाँ पर स्टीफन इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि ऐसा लगता है कि जो उनकी आवाज थी जो उनके वर्ड्स थे अपियर टू पेनेट्रेट द कर्टन ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मैकलेरीज ईयर मतलब जो मैकलेरी के ईयर पे जो ऐसे एक ब्लड की लेयर आ गई थी क्योंकि उनके फेस पर पूरा ब्लड लगा हुआ था तो ऐसा लगता है कि उन्होंने इतनी जोर से चिल्लाया कि उनकी आवाज मैकलेरी के कानों तक भी गई और उससे वो ब्लड की लेयर हट गई मतलब वो इतनी जोर से चिल्लाते हैं ऐसा यहाँ पर ऑथर कहते हैं और इसके बाद फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर अ हैंकचिप फ्रॉम एस पॉकेट मतलब वो जो मिनिस्टर थे मतलब मैकलेरी थे वो अपना हाथ काफी वीक तरीके से काफी कमजोरी में अपने पॉकेट तक लेकर जाते हैं जिससे वो अपना हैंकरचिप निकालते हैं और अपने ब्लीडिंग हेड पे मतलब उनके सर से खून बह रहा होता है वो अपने सर पर अपना हैंकर चीफ लगते हैं द ब्लड सीपिंग स्लोली और उनका जो ब्लड होता है वो धीरे धीरे उनके हैंकर में जाने लग जाता है जो कि व्हाइट लिनन क्लॉथ होता है ही गेव अ लॉन्ग लो मून एंड ट्राई टू स्पीक मतलब वहां पर जो मैकलरी होते हैं गेव अ लॉन्ग लो मून वो दर्द में कुछ कहना चाहते थे बट इज वॉइस ट्रेल्ड अवे पर उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती है और जब तक जैक्सन वहां पहुंचते हैं वो स्टीफन को भेजते हैं ताकि वो पुलिस और एम्बुलेंस को फोन कर सके देंकर चिफ वॉज अटिकी स्क्विल वॉज ऑफ क्लॉथ मतलब उन्होंने जो हैंकर चिप अपने फेस पर रखा था मैकलेरी ने वो अब काफी स्टिकी काफी स्क्विल वॉज बन चुका था एक क्लॉथ का मतलब उसमें ब्लड इतना ज्यादा घुस चुका था वो पूरी तरीके से भर चुका था ब्लड से मैकलेरी स्लोली रेज हिमसेल्फ मैकलेरी धीरे से उठने की कोशिश करते हैं हिस्स फेस टाइटेड विथ पेन मतलब वो अपना फेस ट्विस्ट करते हैं टर्न करते हैं जैक्सन की तरफ और उनका फेस काफी टाइट होता है मतलब उनके फेस पे काफी दर्द के एक्सप्रेशन होते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बारे में चिंता मत करो एम्बुलेंस की चिंता मत करो मैन मैं ठीक हूँ आई एम राइट गेट द पुलिस जल्दी से पुलिस को फोन करो आई नो आई नो वेयर वेयर ही मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ की वो कहाँ गया है ही क्लोज हिज आईस मतलब वो अपनी आंखों को बंद करते हैं और उनकी पलकों के ऊपर से एक और ड्रिप ऑफ ब्लड मतलब खून की कुछ बूंदे नीचे गिरती है लाइक अ ह्यूज रेड रेन ड्रॉप ऑन द वुडन फ्लोर मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल रेड कलर की बारिश ही बूंद एकदम से वुडन फ्लोर पर गिरी हो वो अपना हाथ टेबल पर रखते हैं और जल्दी से उस जर्मन क्वेश्चन पेपर में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड ग्रास इट टाइटली मतलब वो काफी टाइटली उस क्वेश्चन पेपर को पकड़ते हैं जिससे और उनके हाथ जो होते हैं वो भी ब्लड स्टेन होते हैं खून से लखपत होते हैं और वो उस क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा ब्लड स्टेन कर देते हैं और वो चिल्लाते हैं गेट द गवर्नर जल्दी से गवर्नर को बुलाओ मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ इवांस कहाँ है और उस टाइम पे इमीजिएटली सारे साइरन बजने लग जाते हैं प्रिजन ऑफिसर्स बार्किंग ऑर्डर्स जो दूसरे प्रिजन ऑफिसर्स होते हैं वो ऑर्डर्स चिल्ला रहे होते हैं ऑर्डर्स दे रहे थे एक दूसरे को पजल्ड प्रिजनर्स पुश देयर वे अलॉन्ग द कॉरिडोर वहाँ पे जो प्रिजनर्स होते हैं वो भी काफी पजल्ड होते हैं काफी कंफ्यूज होते हैं उन सभी को कॉरिडोर से हटाया जाता है अपने अपने सेल में डाल दिया जाता है डोर्स वर बैंक एंड बोल्टेड डोर्स की आवाजें आ रही होती है बंद होने की और उनपे लॉक्स लगाने की हर जगह फोन्स के बजने की आवाजें आ रही होती है और उसके एक मिनट के अंदर ही जो मैकलेरी होते हैं जिसे जैक्सन और स्टीफन सपोर्ट कर रहे होते हैं दोनों तरफ से और जो मैकलेरी का फेस होता है वो पूरी तरीके से स्क्वीड मतलब भरा हुआ होता है ड्राइंग ब्लड से मतलब उनके फेस पर अब खून भी सूखना स्टार्ट हो गया होता है वॉज ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड मतलब स्टीफन और जैक्सन मैकलेरी को प्रिजन यार्ड तक लाते हैं जहां पर वो गवर्नर से मिलते हैं 
और जो गवर्नर होते हैं वो भी परप्लेक्स्ड एंड ग्रिम मतलब काफी कंफ्यूज्ड और काफी सैड होते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी से तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए आई जस्ट डोंट और एकदम से मैकलेरी कहते हैं उनकी बात को काटते हुए यू हैव कॉल्ड द पुलिस क्या तुमने पुलिस को फोन कर दिया है तभी गवर्नर कहते हैं येस येस हाँ हमने कर दिया है वो रस्ते में ही है बट और एकदम से फिर मैकलेरी कहते हैं आई एम राइट मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ देखो लुक हेयर वो कहते हैं इस चीज को देखो और वो जल्दी से ऑकवर्डली उस जर्मन क्वेश्चन पेपर को खोलते हैं और गवर्नर के फेस के पास में थ्रस्ट करते हैं मतलब उनके फेस के सामने ले आते हैं और कहते हैं इट्स हेयर डू यू सी व्हाट इट मींस कि यहाँ पर देखो क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि इसका क्या मतलब है और गवर्नर एकदम से उस पेपर को देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि मैकलेरी आखिर क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं कि एक फोटोकॉपीड शीट बहुत केयरफुली सुपर इम्पोज करी हुई होती है लास्ट पेज पे क्वेश्चन पेपर के मतलब जो लास्ट पेज था जो ओरिजिनली ब्लैंक था उस पर एक दूसरी शीट बहुत क्लेवरली सुपर इम्पोज मतलब इस तरीके से लगाई हुई होती है ताकि किसी को पता न चले क्वेश्चन पेपर पर इसके बाद मैकलेरी कहते हैं कि गवर्नर क्या आप देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है यू सी हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन मतलब उनकी आवाज फिर से बिल्कुल ट्रेल्ड ऑफ मतलब कम हो जाती है एज द गवर्नर ड्रेजिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग निग्लेक्टेड लर्निंग विल्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम मतलब जो गवर्नर होते हैं उन्होंने काफी पहले जर्मन लैंग्वेज पढ़ी हुई होती है ड्रेजिंग द लेयर्स मतलब वो याद करने की कोशिश करते हैं ऑफ लॉन्ग निग्लेक्टेड लर्निंग जर्मन लैंग्वेज को और वो खुद से ही ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं उस जर्मन टेक्स्ट को और यहाँ पे इसके बाद वो उस क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेशन ये होता है यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग मतलब जो तुम्हारा प्लान है तुम्हें वही फॉलो करना है और उसके बाद वो कुछ आगे और ट्रांसलेट करते हैं समथिंग द वाइटल पॉइंट इन टाइम इस थ्री मिनट्स बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन मतलब जो सबसे जरूरी पॉइंट है जो सबसे वाइटल पॉइंट है एग्जामिनेशन का वो आखिरी के तीन मिनट है बट समथिंग समथिंग मतलब वो आगे कुछ और चीजें रीड करते हैं जो कि वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे होते हैं फिर वो पढ़ते हैं डोंट हिट हिम टू हार्ड रिमेंबर ही इज अ मिनिस्टर मतलब वो एक मिनिस्टर है एक चर्च में और इसलिए उन्हें इतना ज्यादा जोर से भी मत मार देना एंड डोंट ओवर डू द स्कॉटिश एक्सटेंट वेन मतलब और जब तुम आखिरी में गेट से निकल कर जा रहे हो तब अपना स्कॉटिश एक्सेंट भी ओवर डू मत करना मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए तुम बहुत ज्यादा ही स्कॉटिश एक्सेंट में बात कर रहे हो ये सब चीजें वो ट्रांसलेट करते हैं उस पेपर पे से जो उन्हें लगता है कि एक्चुअली जैसे किसी ने इवेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिए हों कि तुम्हें क्या करना है इसके बाद अ फास्ट अप्रोचिंग साइरन वेल्ड टू इट्स क्रिसेंडो मतलब इसके बाद उस जेल की तरफ एक फास्ट अप्रोचिंग बहुत जल्दी से आ रहा होता है एक साइरन की आवाज उसके बाद द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड मतलब उस प्रिजन यार्ड के जो बड़े बड़े डोर्स होते हैं वो पुश्ड बैक मतलब खोले जाते हैं और एक वाइट पुलिस कार अंदर आती है और जर्कली हॉल्ट करती है बिसाइड देम एकदम से उनके पास में आके रुकती है और अब जो डिटेक्टिव सुप्रिंटेंडेंट कार्टर होते हैं वो पैसेंजर सीट से उतरते हैं और गवर्नर को सल्यूट करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है सर और वो मैकलेरी की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्राइस्ट आखिर इसे क्या हुआ इसे किसने मारा और इसके बाद जो मैकलेरी होते हैं बट मैकलेरी कट अक्रॉस वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन मतलब जो एक्सप्लेनेशन गवर्नर को देना चाहिए था वो एकदम से मैकलेरी देने लग जाते हैं एल्सफील्ड वे ऑफिसर आई नो वेयर इवेंट्स की मैं जानता हूँ कि इवेंट्स कहाँ है एल्सफील्ड वे ऑफिसर वो इस टाइम पे काफी हेवीली ब्रीथ कर रहा होता है काफी तेजी से ब्रीथ कर रहा होता है और वो झुकता है और कार का सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और उनके जब हाथ होते हैं वो भी पूरी तरीके से खून से लदे हुए होते हैं वो जैसे ही कार को टच करते हैं तो उनके हाथ से एक टार्निश क्रिमसिम इम्प्रिंट आ जाता है उस कार पे मतलब उनके हाथ के निशान जो कि काफी डार्क क्रिमसिम कलर के क्रिमसिम मतलब रेड कलर के निशान उनकी कार पे भी लग जाते हैं इन बिवेल्डरमेंट कार्टर मतलब बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में कार्टर गवर्नर की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या तभी जो गवर्नर होते हैं वो कहते हैं टेक हिम विथ यू मतलब मैकलेरी को अपने साथ ले जाओ इफ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट मतलब अगर वो ठीक हो और तुम्हारे साथ चल सकता हो तो तुम उसे अपने साथ ले जाओ क्योंकि अभी सिर्फ वो ही जानता है की आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर 
और वो ही जानता है कि इवान शायद कहाँ गया होगा तभी जो कार्टर होते हैं वो अपनी कार का बैक डोर खोलते हैं और मैकलरी को हेल्प करते हैं उसके अंदर बैठने के लिए और कुछ ही सेकंड्स में वो कार वहां से बहुत तेजी से ही निकल जाती है तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो और इसके आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी वीडियो को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में थैंक यू